तो हम रजेट देखते सी तो हम दूर जेट शिक्ला जे एक ता डायपोल है संयोग शॉर्ट रेखा जे कुनो बिंदु ते जो द इलेक्ट्रिक फील्ड चेन बाहों चे क्षेत्र प्राप्तिलेर मान बेर कुर्ते बोले ताहोले हम रजेट कुर्ते बार बाय फन अथवा जो द आमदर के बोले एक ता डायपोल है संयोग शॉर्ट रेखा लंबा समुद्री � बाह को एक्सियल लाइनें ऊपर आवश्यक तो जैकुनो बिंदु जोड़नो आर नीचे दूसरी नंबर जेटा दूसरी नंबर टा होते हैं लॉन्बो समोधी खंडों बाह इक्विटोरियल लाइनें ऊपर आवश्यक तो जैकुनो बिंदु जोड़नो तो अमरा एक ता जिन्हें जानी जे ये डाइपोलर जे फॉर्मूला गुला ये गुला शुद्ध मात्र प्लस क्यू एवं माइनस क्यू ये विपरीत होने में शोमो परिमाण दुई टा चार्जेड मोड दो बोती जे दूर होते जेटा के हमरा नाम दी सिलाम टू ए एवं ये टू ए टा जो दी होती है कि जे बिंदु ते क्षेत्रों पर बोल लो बेर कर बो शे बिंदु दूर होते जेटा के हमरा नाम दी सिलाम आर ये आर जो दी ए चे ओने एक बारो हुए एवं होते हैं कि ये इटा ये दो इटा फॉर्मूले का आरेक टू सिंपलीफाई करा जाए जेटा तुम्हारे दर बोए एक्चुअली ये फॉर्म टा पावा ना वो सिंपलीफाइड बर्शन टा पावा इटर कारण होते हैं शुद्ध मात्रो इटर कारण है सिंपलीफाई करा जाते हैं तो की सिंपलीफाई कर से आर जेहतु एच ओने एक बारो तो ओबोशि� ए ही डिस्टेंस होच्छ शून्यर काचा काची, वाले वो ही शून्यर काचा काची दूर तो के जो दिया हमरा बोर्गो कोरी ताहो लेटर मान आरो छोटो है जावे, फला फली शेप हमरा बोलते बारे लेटर मान प्राइस शून्नो, वाले ए टके लिखा जेगो था ना लिखा प्राइस एक ही गो था, ताई सिंपलीफाई कोरे ए जिनिस टके हमरा एक आर आर टू दिवा फोर के जो दिया हमरा काटा काटी कोरी ता होले अच्छे नीचे आर क्यूब पावो ताले ए तो अच्छे सिंपलीफाइड बर्शन एवं आमी आवारों बोलते हैं ये फॉर्मूला टा शुद्ध मात्रो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाकी अत्रों पर बोले मान नी देश करते से अमर दिखे जो नई क्वेश्चन टा देख सी अमर दिख नहीं है ए ही फॉर्मूला टेक अमरा सिंपलीफाई करते बारी आगे टर्म होता है इखाने अमरा ए टेक जो दी जीरो करे फिली जहाँ तो शून्य काशा काशी दूर होता है फला फली शिवे ए टेक के लखा जब आर स्क्वायर टू दी बार थ्री बाई टू 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 कैंसल फला फली शिवे इखाने आर क्यूब थक बे ताले ए ही फॉर्मूला आरे फ जे क्षेत्रों पर बोलो जे बिंदु ते बेर करते हैं शे बिंदु टा हाई शंजुक शॉर्ट रेखा आसे और तो ये एक नंबर कंडीशन है साथ में दूसरी नंबर कंडीशन आसे तो एको ना हम लोग जे कास्टा करते जाते हैं शे डॉच्चे शुद्ध मात्रो ए दूसरी टा स्पेशल लाइन है रुपर ना जे कुनो जाएगा ए जे प्लस एवं माइनस क्यू चार्ज दारा होती है ये जे डायपोल टा तो ही होती है ये डायपोल टा चार पासे त्रिमात्री के अलग जुड़े होते हैं क्षेत्रों पर बोलो तो ये कर बे चार पासे ये टा जो दी डायपोल होये था के ये टा जो दी प्लस चार्ज होये ये टा जो दी माइनस चार्ज होये ताले ता चार पास जुड़े होते हैं क्षेत्रों पर बोलो तो शुरू करा जाए तो तार जो ना हमारे एक टक कॉन्सेप्शन बैकलर एक टू क्लियर थकते होंगे एवं आमी ये प्रूफ टा होती है कि बोए जेब भावे करा आसे शेप भावे हमने करा इतने जाची ना बोए प्रूफ टा जो दिया हमने कोटे जाए जेट होती है कि डायरेक्टली पोलर कोऑर्डिनेट के होती है कि यूज़ करे एवं ह शियाल जे रिलेशन शेटा के यूज़ करे आम्र होते हैं कि बोए डिराइव करते देख सी तो वो इटा कोरा टा 
actually এখন আমাদের জন্য একটু সমস্যা পূর্ণ কারণ ওটা করতে হলে কিছু কনসেপশন লাগে কোঅর্ডিনেটের কিছু কনসেপশন লাগে যে কোঅর্ডিনেটের কনসেপশনগুলা ট্রান্সফরমেশন কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশনে কিছু কনসেপশন লাগে যে কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন কনসেপশনগুলো তোমাদের এখনো নাই এটা সাধারণত তোমরা উপরের ক্লাসে গিয়ে শিখবা তাই আমরা তোমরা যতটুকু কনসেপশন জানো সেই কনসেপশনটার মধ্যেই হচ্ছে কি এটাকে যেন হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি সেইভাবে আমরা এখন এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব তো প্রথমে হচ্ছে আমরা মনে করলাম এটা একটা বস্তু আমি আগে কনসেপ্টটা একটু বলে নেই যে আমরা আসলে কি করতে যাচ্ছি সামনে এটা একটা বস্তু যেমন একটা বস্তু এই বস্তুর উপরে বলা হইছে এট এ টাইম একই সময়ে দুইটা বল দেওয়া হচ্ছে একটা x অক্ষ বরাবর আর একটা হচ্ছে y অক্ষ বরাবর x অক্ষ বরাবর প্রতি মুহূর্তে 4 নিউটন বল এবং y অক্ষ বরাবর প্রতি মুহূর্তে 3 নিউটন বল দেওয়া হচ্ছে তো আমি আবারো একটু বলে নিচ্ছি চার নিউটন এবং তিন নিউটন এমন না যে চার নিউটন আগে দিছি তিন নিউটন পরে দিছি দুইটা একই সাথে দেওয়া হচ্ছে এট এ টাইম আচ্ছা এর পরবর্তী ব্যাপার হচ্ছে ধরলাম সে টি সময় ধরে হচ্ছে এই ঘটনাটা ঘটলো অর্থাৎ টি সময় ধরে এটার উপরে চার নিউটন বল এবং টি সময় ধরে এটার উপর এই দিকে হচ্ছে তিন নিউটন বল অর্থাৎ একই বস্তুর উপরে এবং ফলাফল হিসেবে আমরা দেখলাম এই টি সময় পরে বস্তুটা এই মূল বিন্দু থেকে চার মিটার দূরে চলে গেছে এই বরাবর আর এই বরাবর চলে গেছে তিন মিটার দূরে অ্যাকচুয়ালি একই বস্তু তো এইখানে এখানে থাকতে পারে না দুইটা একসাথে মুভ করা মানে কি তার এক্স এর স্থানাঙ্ক চেঞ্জ হইছে আবার ওয়াই এর স্থানাঙ্ক চেঞ্জ হইছে রাইট আর এক্স এবং ওয়াই এর স্থানাঙ্ক কি আলাদা আলাদা সময় চেঞ্জ হইছে না একই সময় একই সময় ফলাফল হিসেবে আমরা জানি শুধু এক্স চেঞ্জ হয় নাই আবার শুধু ওয়াই চেঞ্জ হয় না এক্স ওয়াই দুইটা একসাথে চেঞ্জ হইছে ফলাফল হিসেবে বস্তুটা অ্যাকচুয়ালি মুভ করবে মাসখান দিয়ে দুইটা বল টানাটানি করলে বস্তু আসলে মুভ করবে কোন থেকে লোভ দি বরাবর এটা আমরা অলরেডি জানি তাহলে এই পয়েন্ট গুলো এই পয়েন্ট গুলা আমরা বলতে পারি এক ছয় দুইটা সাইমলটেনিয়াসলি বা একই সাথে চেঞ্জ হচ্ছে রাইট তাহলে ধরলাম এই বস্তুটা তাহলে যেহেতু টি সময় পরে এই বস্তুটা এখন এখানে আছে আর এটা এখানে আছে এখানে আছে দুইটা আমরা যোগ করে দিয়ে আমরা এখন বলতে পারি বস্তুটা অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে এখানে আছে এখানে বর্তমানে আছে টি সময় পরে তাহলে টি সময় পরে বস্তু এখান থেকে এই বিন্দুতে চলে গেছে এই বিন্দুতে চলে যাওয়াই মানে হচ্ছে এক্স বরাবর এতটুকু স্থানাঙ্ক সরে গেছে ওয়াই বরাবর এতটুকু স্থানাঙ্ক সরে গেছে এখন আমাদেরকে যদি বলা হয় যে এই বস্তুর উপরে টোটাল কৃত গাছ কত এতটুকু ইনফরমেশন দিয়ে যদি বলা হয় তো আমরা খুব ভালো করেই জানি এই বস্তুটার উপরে দুইটা বল দেওয়া ছিল রাইট চার নিউটন তিন নিউটন এবং চার নিউটন তিন নিউটনের কারণে সে হচ্ছে চার নিউটনের দিকে চার মিটার সরে গেছে তিন নিউটনের দিকে তিন মিটার সরে গিয়ে আলটিমেটলি সে এখানে চলে আসছে আমাদের যদি বের করতে বলা হয় টোটাল কাজ করতো তাহলে আমরা যেটা করতে পারি কাজ একটা স্কেলার আসি ফলাফল হিসেবে চার নিউটন বলের মাধ্যমে কতটুকু কাজ হচ্ছে সেটা বের করবো এবং তিন নিউটন বলের মাধ্যমে কতটুকু কাজ হচ্ছে সেটা বের করবো এবং যদি যোগ করে দিব তাহলে আনসার আসা উচিত এবং আমরা দেখি আসলে আনসার ঠিক আছে কিনা তো এক্স বরাবর যে কাজটা হচ্ছে তাকে আমরা ডাব্লিউ এক্স নাম দিলাম ওয়াই বরাবর যে কাজটা হচ্ছে তাকে আমরা ডাব্লিউ ওয়াই নাম দিলাম তাহলে কৃত কাজ সমান হচ্ছে গিয়ে বল ইন্টু স্মরণ ইন্টু হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তী কোনের কস এর গুণফল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি চার নিউটন বল যে দিকে ক্রিয়াশীল চার মিটার দূরত্ব সেম দিকে আছে ফলে কস জিরো ডিগ্রি রাইট মানে ওয়ান তাহলে আমরা ডাব্লিউ এক্স এর মান লিখতে পারি শুধুমাত্র এফ এক্স কারণ কস থিটা মান হচ্ছে ওয়ান এফ কত ডাব্লিউ এক্স এর জন্য চার নিউটন এক্স কত চার মিটার তাহলে কত আসতেছে ষোলো এইখানে সিমিলার হয়েছে ডাব্লিউ ওয়াই আমরা পাচ্ছি থ্রি ইন্টু থ্রি মানে হচ্ছে নাইন রাইট তাহলে টোটাল কাজ কত অ্যাকচুয়ালি এই বস্তুর উপরে এই দুইটা কাজ একই সাথে হয়েছে দুইটা এনার্জি একই সাথে খরচ করছি আমরা তাহলে এটা মোট এনার্জি কতটুকু খরচ হয়েছে দুইটা যোগ করে দিব আমরা তাহলে টোটাল ডাব্লিউ পাওয়া যাবে রাইট এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে দেখি আমরা আমরা যদি লব্ধিটা নিয়ে কাজ করি এই দুইটা বলে লব্ধি নিয়ে কাজ করি তাহলে একই আনসার আসে কিনা অবশ্যই একই আনসার আসবে দেখা যাক আমরা যদি চার নিউটন বল তিন নিউটন বল এই দুইটা বল একসাথে কাজ করা যে কথা চার আর তিনের লব্ধি কাজ করা একই কথা তাহলে চার আর তিনের লব্ধি বের করতে পারি আমরা চার আর তিনের লব্ধি কত আমরা জানি দুইটা ব্যাক্টর যদি পরস্পরের সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে কাজ করে একটা ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা এক্স অক্ষ বরাবর এবং তাদের লব্ধি যদি হয় আর তাহলে আর বের করার আর এর মান বের করার ফর্মুলা হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবং দিক আমরা যদি জানতে চাই আর ব্যাক্টরটা কোন দিকে কাজ করে তাহলে আমাদের সামনে দুইটা অপশন আছে আমরা বলছিলাম ব্যাক্টর ক্লাসে যে এইটা যদি থিটা হয় আর এটা যদি থিটা প্রাইম হয় তুমি ইচ্ছা করলে আর এর দিকটাকে দুই ভাবে বলতে পারো একটা বলা যেতে পারে এইভাবে যে
তাহলে এবং tan থিটার ফর্মুলা থেকে সেটা আমরা বের করতে পারি tan থিটা সমান হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি আমরা জানি থিটা যেহেতু নিয়ে কাজ করতেছি ভূমি হচ্ছে x আর লম্ব হবে হচ্ছে y তাহলে লম্ব বাই ভূমি মানে হবে y বাই x তাহলে থিটা হবে tan ইনভার্স y বাই x এইটা হচ্ছে কি আমাদের আর কোন দিকে কাজ করে তার দিক আর আর এর মান হচ্ছে এটা তাহলে দুইটা মান এবং দিক বের করে যাওয়া মানে হচ্ছে আর এর সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা জেনে গেছি বা আর ভেক্টরটা সম্পূর্ণ রূপে হচ্ছে কি আমাদের জানা হয়ে গেছে এখন এই ডিরেকশনে ঠিক এক্স্যাক্টলি এই ডিরেকশনে কতটুকু ফোর্স কাজ করে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে ফোর্সের মানটা বের করতে পারি রাইট আর কোন দিকে কাজ করে সেটা আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করে করতে পারি তাহলে দেখা যাক আর এর জায়গাটা হচ্ছে এখানে আমরা এই ফোর্স এই ফোর্স দুটো মিলে যে নতুন ফোর্স সেটাকে আমরা নাম দিলাম এফ এফ মানে হবে √ ওভার এই দিকে ফোর্সের মান হচ্ছে 4 স্কয়ার এই দিকে হচ্ছে 3 স্কয়ার এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে 5 তার মানে হচ্ছে এই বস্তুটার উপর একদিকে 4 নিউটন আর এইদিকে 3 নিউটন দুইটার মধ্যবর্তী কোণ যখন হচ্ছে 90 ডিগ্রি एक्चुअली 90 ডিগ্রিতে যদি 3 নিউটন 4 নিউটন কাজ করে একটা বস্তুর উপর একই সাথে এটা কাজ করা যে কথা এই কোণা কোণি হচ্ছে 5 নিউটন বল কাজ করা একই কথা এটা আমরা জানতে পারলাম তাহলে আমরা বলতে পারি টি সময় ধরে 3 নিউটন 4 নিউটন এইভাবে কাজ করা যে কথা টি সময় ধরে 5 নিউটন একা এই দিকে কাজ করা একই কথা এখন এই ডিরেকশনে শরণ কতটুকু হইছে এ এই বরাবর হচ্ছে 4 মিটার সরে গেছে এই বরাবর 3 মিটার শরণ সরে গেছে তাহলে আলটিমেটলি সে কতটুকু বা লোক দিকে শরণ কতটুকু হইছে সেম ভাবে শরণও একটা ভেক্টর রাশি ফলে শরণটাকেও এইভাবে বের করা যেতে পারে তাহলে আমরা x এর এবং y এর এই এই দুইটা ডিরেকশনের কারণে যে শরণ হচ্ছে s s মানে কি হবে √ এই দিকে শরণ হচ্ছে 4 স্কয়ার এই দিকে শরণ হচ্ছে 3 স্কয়ার এই দুইটার বর্গ সমান হবে হচ্ছে 5 এইটা শরণ আসছে কত 5 তাহলে আমরা বলতে পারি t সময় ধরে এই দুইটা বল কাজ করার ফলে বস্তুটা আলটিমেটলি সরে গেছে 5 মিটার দূরত্ব এই বরাবর 5 মিটার পরিমাণ সরে গেছে তাহলে এই দুইটা ঘটনা এক আলাদা আলাদা একসাথে না ঘটে যদি একবারে 5 নিউটন বল 5 মিটার শরণ ঘটায় থাকে t সময় জুড়ে তাহলে আমরা বলতে পারি কৃতকাজের মান কত আসছে 5 ইনটু 5 आंसर কি সেই 25 আসছে রাইট তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম যে এই দুইটা ভেক্টর নিয়ে কাজ করা যে কথা এই ভেক্টরটা নিয়ে কাজ করা একই কথা অন্য কথায় উল্টা ভাবে বলতে পারি আমরা এই ভেক্টরটা কাজ করা যে কথা এটাকে যদি 90 ডিগ্রি তে ভাবে ভাগ করে দেই এই ভাগগুলো ভাগ দুইটা নিয়ে কাজ করা একই কথা তাহলে মনে রাখতে হবে আমরা এটা বল এবং শরণের জন্য বলতেছি বল শরণ ভেক্টর এবং বল শরণ ভেক্টর হওয়ার কারণে এই প্রপার্টি যদি মেইনটেইন করে তাহলে অন্যান্য ভেক্টরগুলো এই প্রপার্টিটা মেইনটেইন করবে বা এই নিয়মগুলো মেনে চলবে তাহলে আমরা এই ঘটনাটা থেকে এই কাজের ঘটনাটা থেকে আমরা এটা বলতে পারি যদি একটা ভেক্টর এটা আর হয়ে থাকে এবং এটাকে যদি দুইটা লম্ব উপাংশে ভাগ করা থাকে এই দুইটার ইফেক্ট নিয়ে কাজ করা যে কথা এই আর নিয়ে কাজ করা একই কথা এটা আমরা আগেও বলছি গাউসলো পড়ার সময় এখন আবার আমরা দেখলাম তাহলে এখন আমার কথা হচ্ছে আমরা যদি কোনো ভেক্টর পাই এই ভেক্টরটাকে আমরা যদি দুইটা 90 ডিগ্রিতে ভাগ করে দেই তাহলে কোনো সমস্যা নাই এই দুইটা 90 ডিগ্রির উপাংশ নিয়ে কাজ করা একই কথা আমরা জানি যে তড়িৎ দ্বিপোল ভ্রামক বা হচ্ছে ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট পি মানে হচ্ছে 2a ইনটু হচ্ছে কিউ 2a হচ্ছে চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা হচ্ছে 2a অর্থাৎ যে কোনো সময় আমাদের ডাইপোল মোমেন্ট বা হচ্ছে তড়িৎ ভ্রামক বের করতে বললে দ্বিপোল ভ্রামক বের করতে বললে আমরা সব সময় যেটা করব ডাইপোলের দুইটা চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে রাখবো ইনটু হচ্ছে যে কোনো একটা চার্জ দ্বারা গুণ করে দেব তাহলে হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট পি পাওয়া যাচ্ছে এই যে পি এই পিটা একটা ভেক্টর আমরা লজিক্যালি দেখায় আছি যখন টর্ক পড়ছে এটা এটাকে যখন কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ডে সুষম ইলেকট্রিক ফিল্ড বা অসম যেখানে দেখা হোক এটা ঘুরবে ঘোরার টেন্ডেন্সি তৈরি হবে সেই টর্ক যেটা তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে আমরা দেখাইছিলাম টর্কের ইকুয়েশন থেকে যে পি একটা ভেক্টর হইতে বাধ্য তাহলে পি একটা ভেক্টর আমরা এটা লজিক্যালি প্রুফ করে আসছি এখন আমরা মনে করলাম আমাদের ডাইপোলটা এই রকম ভাবে আছে তার মানে এবং আমরা বলে আসছি এটা প্রমাণ করে আসছি বা লজিক্যালি দেখায় আসছি যে পি কোন দিকে কাজ করে পি কাজ করে সব সময় মাইনাস থেকে প্লাস এর দিকে তাহলে এই ডিরেকশনে পি কাজ করতেছে এবং এটা মাইনাস এটা প্লাস আমরা যদি ভেক্টরের কনসেপ্ট যেহেতু পি একটা ভেক্টর আমরা অলরেডি ভেক্টর যে কনসেপ্ট দিয়েছি সেই কনসেপ্ট থেকে আমরা কি এটা বলতে পারি যে এই যে পি ভেক্টরটা আছে এই পি ভেক্টরটাকে ইচ্ছা করলে আমরা 90 ডিগ্রি দুইটা উপাংশে ভাগ করে দিতে পারি ধরলাম এই এক অক্ষের সাথে এই পি বা ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টরটা থিটা কোণে আছে সেই জন্য এই পিটাকে দুইটা লম্ব উপাংশে ভাগ
sin theta এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে এই ডাইপোলটা যে মোমেন্ট বা যে ভ্রামক তৈরি করতেছে ডাইপোল মোমেন্ট তৈরি করতেছে আমরা যদি এই অ্যাক্সিস বরাবর একটা ডাইপোল রাখতে পারতাম একটা মাইনাস একটা প্লাস আর এখানে একটা মাইনাস এখানে একটা প্লাস মান অবশ্যই আলাদা হইতো কারণ এই ডাইপোলটার ডাইপোল মোমেন্টের মান যা হবে এইগুলো অবশ্যই কম হবে কারণ এই দুটো যোগ করে এটা হইছে রাইট তাহলে আমরা যদি এমন এই দুটো যে পরিমাণ চার্জ এখানে নতুন দুটো চার্জ রাখতাম আর এখানে নতুন দুটো চার্জ রাখতাম তাহলে এই দুটো ডাইপোল একসাথে কাজ করার ফলে চারপাশে যে ধরনের এনवायरमेंट তৈরি করতে যে ধরনের ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করতে যে ধরনের বিভব তৈরি করতে এই একটা ডাইপোল মাঝখানে রাখলে যেখানে এই দুটো চার্জ এবং সে মধ্যবর্তী দূরত্ব এমন ভাবে আমরা অ্যাডজাস্ট করছি যেন এইটা তার চারপাশে ওই দুটো সমপরিমাণ প্লাবল্য এবং বিভব একাই তৈরি করতে পারে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ইচ্ছা করলে আমরা ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টরটাকে এরকম দুই ভাগে যদি ভাগ করে দেই তাহলেও আমরা একই জিনিস নিয়ে কাজ করতেছি মানে এই পি নিয়ে কাজ করতেছি কারণ পি কস থিটা পি সাইন থিটা এই দুটো যোগ করলে পি পাওয়া যাবে এবং সেই পি বের করার ফর্মুলা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু √ ওভার পি কস থিটা হোল স্কয়ার প্লাস পি সাইন থিটা হোল স্কয়ার রাইট এখন আমরা হচ্ছে যে এই কনসেপ্টটাকে ইউজ করে আমরা যে কোনো জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেন বের করতে পারবো একটা ডাইপোলের চারপাশে যে কোনো জায়গায় 